ano ang nararamdaman mo? Bilang baguhan na YouTuber o vlogger, ano ang nararamdaman mo? Excited ka ba? I feel you. O minsan, dismayado. Bakit? Walang nanunood sa mga in-upload mong video. Oras-oras, minuminuto, chinecheck mo. Pero wala man lang nanunood. Pati subscribers, di ba? Nangyayari yan. Gusto mo na bang umayaw? Yan ang nararamdaman ng isang taong nadidismaya. Pero teka, bago ka umayaw, isipin mo muna ang sinabi ni Freddy Aguila. Ang umaayaw, hindi nagwawagi. Kung ganyan ang ugali mo at lagi kang aayaw, I assure you, hindi ka magwawagi. Pero teka, meron akong dalawang bagay na sasabihin sa'yo. Ang mga ito ay makakatulong para malampasan mo ang mga panahong ikaw ay nadidismaya o gusto mo nang umayaw. Tandaan mo, ito. Ang umaayaw ay di magwawagi. Ang nagwawagi ay di umaayaw. Kaya huwag kang umayaw. Dalawang bagay, pwede nating gawin para sa ganon, hindi tayo madaling sumuko sa anumang bagay na gusto natin. Anong nararamdaman mo? Please comment down below and I promise to collaborate with you. Pag-usapan natin. Kaya natin yan. Pero teka, bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel ko, pindutin mo naman yung subscribe button at notification bell. At please, select all na rin. Para sa ganon, lagi kang manotify sa mga video may upload dito sa aking channel. I assure you, malaki ang may tutulong nito sa iyo. Una, sa dalawang bagay na gusto kong sabihin, kailangan mong mag-set ng goal sa channel mo. Dahil ang setting of goals ay nakakatulong upang sa ganon, ito yung magpapalakas sa iyo. Ito yung magbibigay sa iyo ng inspirasyon. Kapag ka meron kang panaginip o di naman kaya meron kang gustong maangkin sa buhay mo, yung objectives mo ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon. Gusto mong maabot, gusto mong maangkin. Halimbawa, gusto mong umakyat sa isang bundok at medyo mahirap talagang akyatin, matarik. Maraming hindrances, obstacles. Hindi ka makakapunta doon sa dulo o sa tuktok na yon kung hindi mo talaga gustong pumunta. Pero kung gugustuin mong puntahan yung lugar na yon makakapunta ka. Dreams or goals ang magdadala sa'yo sa taas. Tandaan mo, setting of goals, importante yan. Dahil malaki ang naitutulong nito para maabot mo yung pangarap mo. Sabi ni Tony Robbins, setting goals is the first step in turning the invisible into visible. Ibig sabihin, unang hakbang ito para yung hindi mo nakikita ay makikita mo. So, importante ang pag-set ng purpose or goals of your channel. Under setting goals, meron tayong mga bagay na kailangang malaman. First, goals give you focus. Kapag wala kang goals, wala kang focus. Hindi mo alam yung mga kailangan mong gawin. Yung mga efforts mo ay nasasayang. You are just wasting time if you don't have goals in your channel. Pangalawa, sa setting of goals, goals help you measure progress. Nasaan na nga ba ako? Kapag meron kang goal, may mga steps doon, alam mo kung ano pa ang kailangan mong abutin. At alam mo rin kung nasaan ka na. So, it helps you measure progress. So, nakakatulong, di ba? Pangatlo, goals help you stay and motivated. It's easy to put off work until tomorrow when there is no goal on the line. Kapag wala kang goal, madali ka lang Huminto. What makes Manny Pacquiao motivated? ba? Diba? Kapag merong laban si Manny Pacquiao, ay sobrang effort sa training. Pinapalakas niya ang kanyang sarili para sigurado siya na pagdating ng laban ay mananalo siya. At alam nyo kung ano ang goals niya? Isa sa pinaka gusto kong maririnig sa kaniya. Ginawa niya pa itong isang kanta. Ang laban ko ay laban ng Pilipino. Ang laban ng Pilipino ay laban ko. Para sa iyo ang laban na to. Si Manny Pacquiao ay pinasok ang buksing upang lalaban hindi para sa sarili kundi para sa bansa. At alam nyo yan, laging nananalo. He is so motivated. Bakit? 
gusto niyang ialay ang pagkapanalo sa ating bansa. Di ba? At bago ang laban, dahil gusto niyang manalo, grabe ang kanyang training. Araw-araw yan, nagtitraining. Pinapahirapan ang kanyang sarili para mapalakas hanggang sa handang-handa na siya para sa kanyang laban. So, goals help you stay and motivated. Kaya gumagawa ka ng paraan para maabot mo yung pangarap mo. Inaayos mo lahat ng iyong mga gagawin para sa ganun. Pag naayos mo ito, madali mong maabot ang pangarap mo. If you have goals, mahirap man, maabot mo. Bakit? It will help you motivated. Goals help you beat procrastination. Procrastination means to be slow or late about doing something that should be done. To delay of doing something until a later time because you do not want to do it or because you are so lazy. O yan, katamaran. Minsan ang dahilan kung bakit hindi natin naabot ang pangarap. Kung bakit hindi tayo lumalago. Katamaran ang dahilan. Kaya ang pagset ng goals sa YouTube channel mo ay importante para makaya mong labanan ang katamaran. Di ba? So, it's a blessing. Kailangan mo mag-set ng goals para sa iyong channel. Importante ito. Ako naman, meron akong dalawang channel. Yung isa, eto, Christ Touch Ministries. At yung isa naman, eto siya, Daily Food for the Soul. At ang dalawang channel na ito, ay meron lang dalawa din na purpose or goal. Ang first purpose is to glorify God and to bless people. To bless God and to bless people. How is it? Ang mga channel ko ay ginagamit ko para mag-glorify ang Diyos. nag upload ako ng mga pasasalamat sa Diyos, sa Kanyang kabutihan. nag upload ako ng mga songs na para sa Kanya. Mga songs na pwedeng mag-encourage sa mga tao. nag upload din ako ng mga sermons. nag upload ako ng mga vlogs na makakatulong. Mga tutorials. Basta ang mga channel ko ay talaga namang ginagamit ko to glorify God and to bless His people. Sa Daily Food for the Soul, nag upload ako doon ng mga, mga video punong-puno ng mga verses, God's Word. Para habang pinapanood ng mga tao ay nalalaman din nila ang salita ng Diyos. Habang pinapanood nila yung mga magandang views na gano'n at nakikinig ng music, nababasa din nila ang salita ng Diyos. So, di ba? And that is my goal. At kapag ka dumating yung panahon na ma-monetize din ang mga channel kong ito, what I have in mind is to bless the people of God. Gusto kong gamitin ang pera para itulong sa mga nangangailangan, magbigay ng pagkain, magbigay ng mga damit sa mga, mga nangangailangan. Pati na rin sa mga pastor na nagpupunta sa mga pioneering works, pwedeng magbigay sa kanila ng ng tulong para makapag-stay sila doon sa lugar kung saan doon sila dinala ng Diyos. So that is my goals. To bless God and to bless people. So ikaw, ano ang goals mo? Sa channel na create mo. Ano man ang goal na yan, malaki ang may tutulong yan para maabot mo yung pangarap mo. At yung pangarap mo, pagdating ng panahon, makukuha mo dahil nga sa patuloy na paggawa mo at pag-upload mo ng mga videos sa chat. Pangalawa, consistency. Ito yung sinasabi ng maraming YouTuber na kailangang magkaroon sa isang baguhan pa lamang na YouTuber. Consistency. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Mag-upload ka ng mag-upload. Huwag kang magsawa. Talagang uh, paghirapan mo ito. Alam mo, walang Manny Pacquiao na hindi nagumpisa sa baba. Walang Don Moen na hindi nagumpisa sa baba. Walang Ravi Turfo na hindi nagumpisa sa baba. Lahat ng mga taong nandun sa taas ngayon ay nagsimula sila sa baba. Kaya kailangan mong gawin ang lahat na makakaya mo para sa ganon makuha mo ang pangarap mo. So consistency, patuloy lang. Huwag kang magsawa. Huwag mong hayaang mawala yung patuloy na paggawa mo ng video dahil sa nakikita mong wala namang nanonood, walang subscribers, just do it. Hintayin mo yung panahon. Sabi nga, ang salita ng Diyos, In His time, He makes all things beautiful in His time. 
So now, ano ang gagawin mo? Mag-set ka ng goal sa channel mo. It will inspire you. And then, pangalawa, consistency. Tuloy lang. Huwag kang magsawa. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Lalo na kapag ka nananalangin ka sa Diyos. God will help you when you pray. So now, God bless.